Денеска сме четврток, 23. април. Вие ги следите вестите на телевизија Свет. Со настаните почнуваме по рекламите. Денеска по повод светскиот ден на книгата и авторското право 23. април, Обштинската установа Дом на култура Крста Мистирков од нашиот град организираше традиционална поетска манифестација која носи наслов Пролет Любов Смеја. Со свои поетски творби се представија ученици од основните и средните училишта и членови на литературни клубови. Манифестацијата беше со надпреварувачки карактер. Учесниците се надпреваруваа во две категории – млади поети од 6 до 9 одделение и младенци до 18 години. Почитувани присутни, да се биде дел денес на оваа прекрасна манифестација во чест на книгата и авторското право е на вистина прекрасно чувство. Ви благодарам на сите што учествувате во оваа програма и во знак на благодарност Домот на културата ќе додели благодарници на сите учесници како и на менторите. Како дел од проектот Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, во Обштинското основно училиште Гоце Делчев се интегрира и проектот за чувување на природата во Брегалничкиот регион. Проектот се имплементира во 14 општини во кои е вклучен и Обштинското основно училиште Гоце Делчев Свети Николе. Ове проект има за цел да помогне во едукација на младите луѓи и учениците за убавините и спецификите на овој регион и со тоа да овозможи создавање на подобри услови за живот на целата заедница. Со оглед на фактот дека не постои доволен број на податоци за спецификите на биодиверзитетот за овој регион, активностите предвидени од проектот претежно се од истражувачки карактер, при што учениците ќе бидат поставени во улога на истражувачи и ќе можат директно да се запознаат со својот регион. Дел од учениците спроведува истражувачки активности, се запознаа со одредени дрвја карактеристични за овчеполието и своите податоци ги презентираа пред останатите ученици. Добар ден, драги ученици, наставници и останати гости. Денес ве покануваме да присуствувате на нашето излагање поврзано со проектот Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Во рамките на овој проект, нашето училиште е вклучено и во активности поврзани со зачувувањето на биодиверзитетот во Брегалничкиот регион. Но, ајде да видиме што е тоа биодиверзитет. Зборот биодиверзитет значи биолошка разновидност, постојање на различни видови на живи организми во еден екосистем. Знаеме дека нашето овче поле е богато со разновидни растенија и птици. Ги сраќаваме на секаде околу нас, во нашиот училишен двор, во близкиот парк, во целата околина. Учениците од петто одделение најнапред беа запознаени со овој проект, а потоа и сами спроведува активности со истиот. Почитувањето на работничките права, информирањето и консултирањето на работниците за клучните чекори на компанијата и нивното вклучување во носењето одлуки ќе донесат голем профит, подобри услови за работа и задржување на квалитетниот работен кадар во државата. Тоа е пораката од конференцијата информирање и консултирање со вработените во насока на подобро управување на компаниите, 
што се одржа денеска во Организација на Бизнис Конфедерацијата на Македонија. На конференцијата експерти и представници на синдикати од металската индустрија на Португалија со работодавачи и синдикати од државава дебатираа за ефектите од примената на европските директиви за информации и консултации со работниците, за организирање на ботнички совети за статутот на европската компанија и за директивата за прекогранично спојување на компании со ограничена одговорност. За неколку дена фирмите ќе можат да вработуваат различна категорија на лица од различни возрасти, за кои нема да плаќаат придонеси од 3 до 5 години. Законите веќе се усвоени, се прават техничките припреми во Агенцијата за вработување и останатите институции, се уредуваат апликациите кои ќе мора да ги подполнуваат работодавачите како и останатите, технички формалности информираат од Агенцијата за вработување. Интересот кај компаниите да вработат лица преку овој проект е огромен, што говори и фактот дека дневно има 20 до 30 јавувања од работодавачите кои сакаат да ги знаат погодностите. Тие веќе знаат дека имаат големи финансиски бенефити од ослободувањето од плаќањето при донеси и тоа од 2000 до 10000 евра годишно, што е огромно намалување на нивните трошоци, стои во сообштението. Се очекува дека само преку овој проект ќе бидат опфатени 150.000 лица, додека директно вработени околу 20.000. Со оваа информација го завршуваме информативниот блог. Во продолжение следува спортот. Ова се настаните од спортот. Забивање на антик за делириум во Филипс Арената. Оклахома го отпушти тренерот Скот Брукс. Папас останува во ПАО до 2018 година. Перо Антики во победата на вториот надпревар од првата рунда во плейофот имаше своја улога во составот на Атланта со одлично одиграни минути во третиот период. Вториот дуел во Атланта Антик го одбележа со прекрасно забивање за делириум во Филипс Арената. Кот Брукс повеќе не е тренер на Оклахома Сити и Тандерот, како раководството на клубот реши да му врачи отказ по неуспешната сезона во која оваа екипа не успеа да стигне до место на плеофот. Брукс скоро цела сезона го немаше на располагање Кевин Дурант. Дел од надпреварите одсутен беше и Расел Вестбрук, но челниците на Оклахома сепак сметаат дека тренерот треба да ја понесе одговорноста за неуспехот. Кошаркарот на Панатинајкос Никос Папас го проложи договорот со грчкиот клуб до јуни 2018 година. Тој во 2013 година дојде од редовите на Паниониос, а оваа сезона имаше на вистина забележителни настапи за Панатинајкос во Евролигата. Панатинајкос синоќа беше елиминиран од ЦСК Москва во четвртфиналната серија од Евролигата, а Папас имаше ефект од 10,8 поени, 2,3 скока и 1,9 асистенции. Какво време не очекува на редните денови, погледнете во продолжение. Денес имаме сончево време со мала да умерена локална облачност. Ке дува слаб да умерен ветер од југоисточен правец, особено дожд по Вардаријето. Максималната температура ке биде во интервал од 16 до 23 степени. Утре попладне и во сабота ке преовладува променливо облачно време со повремен локален дожд. Во недела ке има преодно стабилизирање, а во почетокот на наредната седмица локално врнежите ке бидат поројни проследени со грмежи. И со информациите за времето завршуваме. Јас ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со програмата на Телевизија Свет.